ニッパー。ニッパーは、電気工事や電気製品の修理などの際に、主として配線報道を切断するための工具である。ジスでは、カッティングニッパース、米英語ではダイアガノルズまたは、ダイアゴナルカッティングプライヤーズという。ニッパーとも呼ばれる、電気工事などの作業で、電線や金属線を切断するときに使用する。人部は用途に応じていろいろな形状があるが、丸みを帯びたタイプが一般的である。刃元に電線の被覆を向くために使用する切り欠きをつけたもの、ハンドル部に絶縁被覆グリップをつけたものもある。構造は2枚合わせと3枚合わせの2種類がある。ジスでは強力級と普通級の2等級がある。ニッパが125、150の2種類、強力ニッパが125、150、175の3種類、ある。硬い針金、電線、などを切断するためのニッパ。刃先が厚く、切断に特化している。ヨーロッパ製工具では、ピアノ線や、高校線も、切断可能となっている。IC や LSI の血栓部分を切断するなど、エレクトロニクス分野での精密作業用のニッパ。刃先が薄く、100から125ミリメートルサイズでヘッド部がコンパクトに作られている。日本の伝統工具、杭切りに似た形状で、釘の先端を切るような縦方向の、ただし、軸線方向から見た場合は垂直交差なため、横方向切断に特化したニッパ。銅線、鉄線、ピアノ線、釘などが切断できる。車ニッパとも呼ばれる。人部が直線上で、ハンドルに対して斜めの角度で人部がついている。電気工事向けの斜めニッパには刃に丸い穴の付けられたものがある。1.0mm や 1.5mm の穴が一般的でビニールコードの皮むきに使われる。日本独特のニッパで欧米にはない。これは日本が 100V の低電圧を使用するため、細く柔らかい線を使っていることによる。刃は、強力ニッパより鋭利に仕上げられより、線や乱線の切れ味が良くなっている。プラスチックでできたニッパーではなく、プラスチック製品のゲート、湯口の切断処理やバリ取りなどが主目的のニッパー。プラモデル用として販売されている薄刃ニッパーや、精密ニッパーと、外観技しはないが刃が工業用プラスチックを、極力綺麗な切り口で切り出すことに特化している。工業用のもの以外に、前述のプラモデル用特化ニッパーも同じく、プラスチックニッパーの部類に入るものがありする。こちらの商品は、金属製品の切断を禁止されているものが多い。なお、普通のニッパーの刃は左右とも、同型のくさび型だが、どちらか一方の刃をつけずにもう一方にだけ刃をつけ、もう一方はいわゆる、まな板として作用する、片刃ニッパーも存在する。日本のプラモデル用ニッパの片刃製品は主にゴッドハンド社によって生産されるもの、及びその親会社の角田の OEM 製品がシェアの過半数を誇る。この系列のニッパの特徴として、切断時に材にかかる不可応力に伴う発火現象が抑えられていることがある。ただし構造上片刃ニッパー系は刃が薄く、切断に必要な方向以外からの応力負荷にはごくて弱く、簡単に羽れや曲がりを生じやすいために、取り扱いには注意が必要である。この分野の草分けの商品が、アルティメットニッパーである。前述の斜めニッパーと類似の構造の製品もある。電気工事などでは被覆除去機能を持つ、回転軸側の刃の一部が一内し二箇所半円状に切り欠かれているニッパーが存在する。この半円状の切り欠きは、ただの丸穴ではなく、左右を合わせると円形の刃となり、この穴の大きさに合わせて、被覆を除去することができる簡易型のワイヤーストリッパーとして使えるが、もともと高価なワイヤーストリッパーの代用として考え出されたものである。いわゆる帯電絶縁仕様ではない普通のニッパーとは、電気的な特性が異なる場合がある。ただし関連防止のために、作業は通電しない場合に限られているものが多い。なお、弱電系の作業用途では、この帯電絶縁仕様のニッパが存在する。通常のプラスチックや金属といった硬質の素材を切断するのではなく、マスキング用のテープの糊を極力刃につけないような
、切断に特化したマスキングテープ用、ニッパー、マスパーが存在す。通常マスキング用のテープを切るときには、切断時に粘着剤が歯に付着し、切断性能の低下をもたらすが、マスキング用特化ニッパーの歯は、マスキングテープの幅に合わせた葉の長さがあり、粘着剤の付着を極力抑えるように作られている。ただし完全に付着を回避できるわけではないので、付着した粘着剤の除去という保守作業は、通常の刃物ほどではないが必要となる。本来ニッパーには切断用の刃が付与されているが、切断人そのものをなくし、切断ではなく、工作物もしくは、加工工具の保持を目的とした。歯がないニッパーが存在する。一般的には、機械油、ミシン油などを薄く塗布することが広く行われているが、子供形容精密ニッパー、アルティメットニッパーの保守を広く進めることを兼ねて、ゴッドハンドからニッパーメンテナンスキットが販売されている。工業製品の元来の防サビ処理と同じく、粘度の低い清掃用油で汚れを除去した後、粘度の高い防サビ用油で保護する。切りくずなどを除去する葉の清掃用ブラシ、歯ブラシと清掃用のキムワイプも付属しているために、これだけあればほとんどすべての工具の保守も可能。なお、一時期は安価な食用油を塗布することも行われて、北が工具業界から苦言を呈され、また前述のキットの販売開始も、相まってこの習慣は減少しつつある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。